Baik, di sini ada yang bertanya, benarkah pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Allah menciptakan arsh makhluk yang paling besar? Dikasih dalam kurung ya oleh penanya di sini, makhluk yang paling besar untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikannya tempat bagi datnya. Iya. Ini dinukil oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq Bena Al-Firaq. Al-Farq Bain Al-Firaq. Baik. Bagaimana akidah Abu Mansur Al-Baghdadi ini? Ya, Abu Mansur Al-Baghdadi dimaklumi ya beliau dari apa namanya ulama ahli kalam. Ada pemikiran asy'ari ya pada beliau. Dan ini bahasa-bahasa yang dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib di sini perlu dilihat sanatnya. Tapi dari dohir yang disebutkan ini tidak berasal dari bahasa-bahasa para as-salaf. Karena para as-salaf tidak masuk dalam hal-hal yang seperti itu. Iya. Kaidah dari para as-salaf di dalam penetapan sifat adalah apa namanya? Al-Ithbat al-Mufassal dan Nafi al-Mujmal. menetapkan secara terperinci adapun penafian penafian secara global penafian secara global mereka tidak nafikan bahwa Allah itu tidak begini tidak begini tidak begini tidak begini tidak begini dalam rincian nafian itu tidak ada karena itu tidak ada bahasa Al Quran seperti itu iya bahasa Al Quran itu leisa kami tlihi Allah tidak serupa dengan suatu apapun hal ta'alamulahu samia apakah kamu tahu ada tandingan bagi Allah Lam yakullahu kufuan ahad. Ya, tidak ada semis, tidak ada siapapun yang sepadan dengannya itu penafian global. Adapun isbat, isbatnya terhadap sifat-sifat datang secara tafsil, cara merinci. Nah, ini masuk di dalam pembahasan-pembahasan yang apa namanya? seorang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan diperlukan di situ ilmu. Ya. Hal yang seperti ini tidak boleh dikatakan iya, tidak boleh dikatakan tidak. Tapi yang pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki al-arsh. Dan al-arsh itu adalah makhluk Allah yang paling apa? Paling agung. Makhluk Allah yang paling besar. Iya, al-arsh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam tujuh tempat di Al-Qur'an bahwa Allah beristiwa di atas arsh. Iya. Yeah. Di tujuh tempat dalam Al-Qur'an. Tempat yang pertama di surah Al-A'raf. Tempat yang kedua di surah Yunus. Tempat yang ketiga di surah Ar-Ra'd. Tempat yang ke apa namanya? Yang keempat di surah Taha. Iya. Yeah. Tempat yang kelima di surah As-Sajdah. Terus tempat yang keenam itu di surah uh, apa namanya? Di surah Al-Hadid. Atau itu tempat yang terakhir ya di surah Al-Hadid, tempat yang ketujuh. Baik. Di semua tempat dalam Al-Qur'an ini semuanya tsumma stawa 'ala al-'arsh. Uh, masih ada ya satu lagi di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan. Jadi semuanya berapa? Tujuh tempat. Di semua tempat dalam Al-Quran ini, itu semuanya thumma stawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Kecuali di surah Toha. Di surah Toha, Ar-Rahman alal arsh istawa. Ar-Rahman di atas arshnya beristiwa. Jelas ya? Baik. Jadi Allah kabarkan dirinya beristiwa di atas arsh. Istiwa dalam bahasa Arab dimaklumi mana ya? Dimaklumi mana ya? Ada empat mana istiwa dalam bahasa Arab. Al-ulu, al-irtifa, as-sa'ud, wa al-istiqrar. Ada empat mana istiwa. Iya. Al-ulu ketinggian, irtifa, yang di atas. Ya as-sa'ud, sa'ud itu kalau dikatakan masa'ad adalah syai' yang paling sa'id di atas sesuatu itu yang paling atasnya dikatakan sa'id karena itu ketika tayamum dikatakan sa'id, debu itu sa'id karena dia 
paling atas di permukaan bumi. Istikrar itu tetap. Iya. Tetap al istikrar. Jelas ya, itu sifat istiwa. Tidak boleh ada yang berkata istiwa itu bermana duduk, itu keliru kalau dia katakan duduk. Sebab dia berucap sesuatu yang tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kita tidak mengatakan bahwa Allah itu duduk tidak duduk sebab akidah as-salaf tidak disifatkan terkait dengan sifat Allah, kita tidak nafikan dan tidak pula kita tetapkan kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita katakan Allah duduk dan tidak boleh pula kita katakan Allah tidak apa? Tidak duduk. Tapi orang yang mengatakan Allah itu duduk, dia keliru. Keliru apanya? Keliru berucap tanpa ilmu. Iya. Harusnya tidak boleh dia berucap menafikan maupun menetapkan kecuali dengan apa? Ilmu. Dan istiwa bukan duduk. Bukan duduk. Karena itu saya sering ingatkan bahwa itu banyak salah terjemah yang mengatakan istiwa dia terjemahkan bersemayam di atas arsh. Bersemayam itu kalau bahasa Indonesia itu duduk artinya. Itu duduk. Ya istiwa itu tadi empat maknanya. Allah kabarkan dirinya beristiwa di atas arsnya. Jelas ya? Cukup sampai situ apa lagi yang mau dibahas. Kita imani hal tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Mana istiwa jelas. Mana istiwa jelas. Iya. Dan diterangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Allah kabarkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Amin tumman fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan siapa yang berada di atas langit? Kan disebut bahwa Allah di atas langit. Iya. Jelas ya? Maka di sini tampak kekeliruan banyak dari manusia. Masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Berucap tanpa ilmu. Nah. Ini satu poin terkait dengan pertanyaan yang kedua. Dari pembahasan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi diceritakan tentang makhluk-makhluk Allah seperti arsh makhluk yang agung. Memang itu dari faidah keimanan bagaimana seorang itu mengagungkan dan membesarkan Allah. Ya kalau makhluknya saja sebesar ini, ya maka subhanallah itu yang menunjukkan mahasuci Allah yang menciptakannya. Makhluk yang sebesar ini berarti yang menciptakannya lebih agung dan lebih apa? Lebih besar. Kan begitu? Nah, maka orang mengambil faedah dari ke, keimanan. Menambah keimanan. Bukan memikirkan bagaimananya. Ya, ini pikirannya. Kalau ada kursi berarti duduk, di, ada arsh berarti duduk di atasnya. Ya, berarti kalau duduk Allah perlu tempat. Ya, kalau perlu tempat Allah dibatasi tempat. Itu mengapa akal kamu yang rusak. Ya. Akhirnya masuk di pembahasan seperti itu. Ya. Sekarang muncul ada orang yang mengatakan siapa yang berkata Allah di atas langit maka itu adalah mujassima. Ya. Tahu artinya mujassima? Mujassima ini orang yang mengatakan Allah itu apa namanya memiliki jisim. Ada bentuknya. Ya. Ini bahasa lain untuk musyabbiha. Ya. Kelompok yang menyimpan dalam sifat itu ada dua kelompok. Ada mu'abtila dan ada musyabbiha. Ini dua kelompok. <coughs> Mu'attila dan apa? Musyabbiha. Mu'attila masuk di dalamnya lima firqah. Ada jahmiyah, ada mu'tazila, ada kullabiyah, ada maturidiyah, dan ada asyariyah. Yang musyabbiha ada di dalamnya kelompok syia rafidah, kelompok al-fishamiyah, dan ada kelompok al-musyabbiha. Ya. Beberapa kelompok di dalamnya. Jelas ya? Ini sekarang dia katakan kalau ada yang mengatakan Allah di atas langit itu katanya mujassimah. Ini dari bahasa orang-orang jahil. Dia cuma baca bacaan orang-orang belakangan saja. Baca dari buku-buku orang belakangan. Ya. Coba kalau mau baca buku akidah, baca buku-buku ulama terdahulu. Baca akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, baca akidahnya Abu Hanifa, ya rahimahumullahu taala. Sebelumnya baca Dari akidahnya Imam Al-Awza'i, Imam Sufyan Al-Thawri. Ya. Ini para imam, ajilla. Ada akidah setelahnya, ditulis oleh Ali bin Al-Madini, ditulis oleh Abu Hatim Ar-Razi, ditulis oleh 
uh, apa namanya Abu Zur Al Razi, ada akidah Imamul Bukhari, ya. ada akidah Al Humaydi, guru Al Bukhari, ada akidah Kutiba bin Said Al Balqi, banyak dari buku-buku akidah salaf. Baca buku-buku akidah salaf itu. Ini orang-orang yang antara mereka dengan Nabi dan para sahabat itu dihitung pakai jari satu dua tiga orang aja antara mereka dengan Nabi. Iya. Imam Al Bukhari misalnya dia uraikan pembahasan akidah beliau. Itu beliau tanyakan lebih dari seribu guru. Semua jawabannya sama seperti itu. Nah, ini baru akidah. Ya. Kalau dia cuma baca dari gurunya di masa sekarang. Gurunya dari mana? Dari kakeknya. Kakeknya dari mana? Buyutnya. Mungkin paling tinggi sampai buyutnya saja. Ya. Dia baca akidah tersebut. Tapi kalau diambil dari keadaan as-salaf ini sampai kepada Nabi. Wasallam. Atau paling tinggi kalau dia dapat akidah orang ini, ini dari tokohnya, dari tokohnya. Nanti ujung-ujungnya, ya, ada yang menisbatkannya. Ini sampai ke Abul Hasan al Ashari. Abul Hasan al Ashari sendiri, ya, itu tidak meninggalkan akidah seperti yang dipahami oleh orang-orang yang mengikuti Ashariyah ini. Abu Hasan al Ashari itu ada tiga fase dalam hidupnya. Ada fase dia mu'tazila, ya, karena memang dia dekat sama gurunya Abu Ali al Jubai, ya. pencetol apa namanya pencetus madhab Mu'tazila. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Abu Ali al ini. Ya. Dia ini keponakannya Abu Abu Hasan al Ashari. Kemudian Abu Hasan al Ashari berpindah setelah itu setelah umurnya 40 tahun, ya dia berlepas diri dari madhabnya siapa? Dari madhab Mu'tazila. Dia bantah madhab Mu'tazila habis-habisan. Dalam banyak karya tulis dia bantah Ya, tapi dia mengambil madhabnya Abdullah bin Said bin Kullab. Itulah tadi yang saya sebut Al-Kullabiyah. Nah, ini Al-Kullabiyah memang dia jago di dalam membantah Mu'tazila Jahmiyah, jago dalam membantah. Tapi dia sendiri menyimpang. Karena hanya menetapkan sifat datiyah, dia ingkari sifat apa? Ikhtiariyah. Nah, setelah itu, Abu Hasan al-Ash'ari berpindah ke madhab Imam Ahmad. Dan ini fase dia yang terakhir. Nah, di situlah dia menulis empat buku yang menunjukkan dia berada di atas akidah Imam Ahmad. Nah, akidah Imam Ahmad itulah akidah as-salaf. Ya, tapi bersama dagingnya itu masih ada dari dubu-dubu penyimpangannya masa lalu. Nah, ini datang Abu Hasan Lashari sudah bertobat. Ya, kalian tiba-tiba datang katanya madhabnya madhab Ashari. Ashari yang mana? Orangnya sendiri sudah apa? Sudah rujuk ke madhab Imam Ahmad. Ada tulisannya. Di dalam hal tersebut. Iya. Baik. Karena itulah ini di masa sekarang ini apalagi masa banyak dari apa namanya kemudahan di teknologi. Gampang orang melihat, membaca, mendengar. Maka jangan ada yang masuk di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, dia mengambil dari seorang guru kecuali diketahui. Guru ini berada di atas jalannya para as-salaf. Ya, dia jalan, di atas jalan nabi dan para sahabatnya. Dan dia mengambil akidahnya benar dari jalur yang benar. Sebab kalau tidak dia akan masuk di dalam lembah kebingungan yang mungkin tidak diketahui di mana ujungnya. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.